আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ রাজ টিভির হেলথ বুলেটিনে আপনাদের সাথে আছি আমি আল আমিন শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চিকিৎসকদের অধিকার আদায়ে প্রত্যয় নিয়ে শুরু হওয়া সংগঠন এফডিএসআর এর প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা অন্যায়ের সাথে আপোষ না করার প্রতিশ্রুতি নেত্রীবৃন্দের শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত চিকিৎসা পেশা এক মহান পেশা এই পেশার সাথে জড়িত চিকিৎসক সমাজে রয়েছে বেশ কয়েকটি নিজস্ব সংগঠন যে সংগঠনগুলোর কাজ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন চিকিৎসক নিরাপত্তা বিধান সহ চিকিৎসক সমাজের নানাবিধ সমস্যা দূরীকরণ নিজের পেশার অধিকার হরণ এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তার সংকট যেন দিন দিন বাড়ছে এ যেন চিকিৎসকদের অস্তিত্বের এক মহাসংকট এমন অবস্থায় ফাউন্ডেশন ফর ডক্টরস সেফটি অ্যান্ড রাইটস এফ ডিএসআর এর জন্ম চিকিৎসক নিরাপত্তা ও অধিকার আদায়ের প্রত্যয়ে গড়ে ওঠা এই সংগঠনের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা সম্পন্ন হয় চব্বিশ এপ্রিল বুধবার দুপুর তিনটায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডাক্তার শেখ আবদুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় উক্ত সবাই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তাদের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য তুলে ধরেন ফাউন্ডেশন ফর ডক্টর সেফটি অ্যান্ড রাইটস এটার প্রেক্ষাপট বলতে হলে আপনারা দেখেছেন যে যদিও ভায়োলেন্স ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস এটা একটা গ্লোবাল প্রবলেম স্পেশালি ইন হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস প্রোভাইডার তাদের সারা বিশ্বেই এটা আছে বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের একটা স্টাডিতে দেখা গেছে যে তাদের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ ফিজিশিয়ান্স কোনো না কোনোভাবে তারা একটা হামলার শিকার হয়ে থাকেন বা থ্রেট শিকার হয়ে থাকেন ইভেন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আমেরিকা কানাডা সেখানেও দেখা গেছে যে সেখানেও ভায়োলেন্স আছে বাট দ্য ন্যাচার অফ ভায়োলেন্স ইজ ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছে বাইরের যে কন্টেক্ট সেখানে যেরকম আমাদের বর্তমান যে অবস্থা সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তাররা একটা রুগী যখন নিয়ে আসে আপনার ডাক্তারের কাছে সব রোগ কিন্তু ডাক্তার যখন একজন চিকিৎসক সর্বাত্মক চেষ্টা করার পরেও কিন্তু সব রুগী যে সুস্থ হবেন সেই ধারণাটাই কিন্তু ভুল অর্থাৎ সেখান থেকে একটা ইমোশনালি বা সব সময় যে শুধু তাই রুগীর স্বজনরা মৃত্যুর জন্যে ডাক্তারকে দায়ী করে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি করেন হাসপাতালে ভাঙচুর করেন ডাক্তারদেরকে দেখা গেছে যে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন কিন্তু এটা কিন্তু আসলে সম্পূর্ণ অনৈতিক একটা কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নিরাপদ যদি কর্মক্ষেত্র না থাকে সেখানে কিন্তু সেবা প্রদান করার একজন চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব না একটা রোগীর সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যেই কিন্তু একটা নিরাপদ আপনার তার কর্মক্ষেত্র দরকার অর্থাৎ কর্মস্থলের নিরাপত্তা সেটা মাথায় রেখে এবং এছাড়াও বাংলাদেশের চিকিৎসকদেরকে দেখা যাচ্ছে আজকে যে নানা রকম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন অর্থাৎ অন্যান্য ক্যাডার থেকে তারা অনেক সুবিধাই বঞ্চিত হচ্ছেন অথচ যারা এই পেশায় আসছেন অধ্যয়ন করতে আসছেন তাদের জীবনের একটা বড় অংশ অর্থাৎ তাদের এই যোগ্যতা অর্জন অ্যাকাডেমিক তাদের পেশাগত যে দক্ষতা অর্জনের জন্যে এবং তা টু বি কম্প্যাশনেট একটা জীবনের ভালো পরিমাণ সময় কিন্তু তারা এখানে ডিভোর্ট করছেন কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে যখন তারা চিকিৎসা সেবা দিতে আসছেন যখন তারা বিভিন্ন রুট লেভেলে এই কাজটা করতে যাচ্ছেন তখন নানা রকম হুমকি এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহেরও শিকার হচ্ছেন তো আমাদের এই সংগঠনটা আসলে ফাউন্ডেশন ফর ডক্টর সেফটি অ্যান্ড রাইটস এটা একটা সম্পূর্ণ ইস্যুভিত্তিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন এখানে কারো সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নাই তো আমরা চেষ্টা করব এইগুলো কিভাবে দূর করা যায় এবং আমাদের এই কীভাবে এথিক্যাল প্র্যাকটিস করা যায় রুগীর প্রতি আরও আগ্রহটা আমরা ডাক চিকিৎসকরা অবশ্যই তাদের দায়বদ্ধতা থেকে এবং দায়িত্ব নিয়ে চিকিৎসা দেন কিন্তু এই থেকে যেমন সামাজিক যেই সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো প্রতিকারের পাশাপাশি আমাদের ভিতরে যে সমস্ত ত্রুটি আছে আমরা চেষ্টা করব আত্মসমালোচনা করে নিজেদের মধ্যে সেই আত্মশুদ্ধিগুলো এনে একটা সুন্দর জায়গায় একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়া এবং এভাবে আমি মনে করি যে আমরা মনে করি যে এই ফাউন্ডেশান থেকে যখন যে যখন একটা চিকিৎসক যখন এরকম একটা নিগ্রহের শিকার হতে যাবেন আমরা তার পাশাপাশি দাঁড়াবো সেরকম আমরা রুগীদের সেবার 
সেটাও নিশ্চিত করার চেষ্টা করব অর্থাৎ সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধ নিয়ে তখন সুন্দরভাবে সবাই চিকিৎসা সেবাটা প্রদান করতে পারবেন এরকম একটা অবস্থানে যেন আমরা নিয়ে যেতে পারি আমাদের সংগঠনে সেরকম কিছু পরিকল্পনা আছে এবং সামনের দিনে সবাইকে নিয়ে যখন তাদের মতামত নিয়ে আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করা হবে আমরা ইভেন যে যেখানে দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে আমরা প্রয়োজনে সেখানে আমরা আইনি সহায়তা দেওয়ার জন্য এই সংগঠন থেকে আমরা প্রস্তুত থাকব বাংলাদেশে কিন্তু কেউ একটা প্রবলেম হলে সাধারণ মানুষ বলে এক গ্লাস পানি আর একটু দুধ ঠান্ডা হয়ে যাবে মেরে দেয় যে এই সবগুলো বেশি খেয়ে ফেলে মানে যে কোনো প্রবলেমে কিন্তু তারা চিকিৎসা অ্যাড্রেস কিন্তু করতে তাহলে ডাক্তার কে লিখতে পারবে কে পারবে এটা একদম বিস্তৃত বিষয় তো এটা আমার সিকিউরিটি এর একটা অংশ আমরা অভিজ্ঞতা থেকে শিখব আবার নতুন করে আশা আলো দেখতে অসুবিধা নেই আমি জাস্ট ইনিশিয়াল একটা পয়েন্ট একটু উল্লেখ করতে চাই যে মানে আমাদের অনেক প্ল্যান সেফটি অ্যান্ড রাইটস এগুলা একটা বিশাল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ডক্টর সুরক্ষা আইন মানে হবে এটা মানে সব কিছুই একটা প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে এবং সব কিছু প্রসেস ছাড়া কোনো কিছুই জোর করা হবে না এরশাদ সাহেবের আমলে আমরা একটা আন্দোলন করেছিলাম সেই আন্দোলনটা ওই যখন ইন সার্ভিসটাকে বাদ করে দেওয়া হয়েছে তখন আমরা ইন সার্ভিস বহাল রাখার জন্য একটা আন্দোলন করতে যেয়া এটি নীতি নির্ধারকদের মধ্যে আমি অর্জন ছিলাম আমরা তখন কিছু দাবি দেওয়া জনগণের স্বার্থ এটার সাথে ইনক্লুড করে দিলাম আমরা যদি বলি যে ইন সার্ভিসটা শুধু ডাক্তারের জন্যই রাখা দরকার তাহলে তো মানুষ ভাববে কি যে আমরা আমার নিজের প্রয়োজনে আন্দোলন করতেছি এই যে আজকে নিরাপত্তা নিয়ে কথা হচ্ছে আমার মেডিকেল ভাষায় যদি চিন্তা করি আমার প্যাথোলজি খুঁজে বের করতে হবে যে এই যে নিরাপত্তাহীনতা তার প্যাথোলজি কি এর মূল প্যাথোলজি হচ্ছে আমাদের এবং আমাদের যে স্টেক হোল্ডার আছে তাদের মধ্যে অনাস্থার পরিবেশ এই যে সংগঠনটা করা হয়েছে এই সংগঠনটার যে এইম এই এইমটাকে সামনে নেওয়ার জন্য আপনি কি কি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে পারেন আগে আপনাকে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে যদি সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আপনি অ্যাড্রেস করতে পারেন তাহলে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আপনি সলিউশন করতে পারবেন সমাধান করতে পারবেন দর্শক রাষ্ট্রবি হেলথ বুলেটিন এ পর্যন্তই আপনার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সায়েন্টিফিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং কনফারেন্সের খবর আমাদের জানান রাষ্ট্রীয় হেলথ টিম পৌঁছে যাবে ঘটনাস্থলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল